So uh, good morning, uh, everyone. Uh, thank you very much, everyone who is joining here on Zoom and also all of those who are watching uh, via YouTube. Um, this is a press conference uh, following the International Press Freedom Mission uh, to Turkey, which was carried out by 11 organizations. Just to let you know the structure of this, of this conference, uh, we'll start with a, a English summary of our findings, uh, and then we'll have a Turkish summary of those same findings. Uh, and then we'll open it up for questions, uh, which can be in both English uh, and Turkish. Herkese merhaba, hoş geldiniz. 11 basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hak grupları olarak geçen hafta Türkiye'de düzenlediğimiz basın özgürlüğü misyonunun basın toplantısını düzenliyoruz bugün. Event e, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yürütülecektir. E, önce İngilizce e, ve daha sonra Türkçe olarak açıklamamızı okuyacağız. Ardından e, iki dilde sorularınızı bekliyoruz. So uh, let me introduce myself. I'm uh, Scott Griffin, Deputy Director of the International Press Institute, uh, which uh, convened this press freedom mission uh, together with 10 other, organ, 10 other press freedom journalists and journalism organizations, which are Article 19, uh, the Association of European Journalists, the Committee to Protect Journalists, uh, the European Center for Press and Media Freedom, the European Federation of Journalists, Human Rights Watch, uh, Observatorio Balkani e Caucaso Trans Europa, Penn International, Reporters Without Borders, and the Southeast Europe Media Organization. Um, and I just want to begin today's press conference by, by noting, uh, you know, current developments and our extreme uh, alarm around what we view as a multi-pronged attack uh, on the independence of the Turkish Constitutional Court, which my colleague Sarah Clark from Article 19 will go into more detail. Uh, but just to note at the very beginning how essential uh, the court remains as a, as a, as a bulwark of, of defending fundamental rights in Turkey. So we are extremely alarmed by these, by these developments, which we'll cover uh, in more detail uh, briefly. Uh, but just to inform you a little bit about the background of the mission, uh, this was a hybrid online, offline mission that uh, took place last week uh, in both Istanbul and Ankara. So representatives of the 11 organizations uh, that I mentioned, uh, we met with uh, journalists, uh, with representatives of various civil society organizations involved in defending freedom of expression in Turkey. Uh, we met with uh, MPs from three uh, parliamentary parties, the CHP, the HDP, and the EE party. Uh, we met with uh, the Turkish Constitutional Court, uh, and uh, we met with um, representatives of the Ministry of Justice from the Human Rights Department uh, in Ankara, as well as a representative of Rütük, the High Council for Television and uh, for Broadcasting. Um, let me just uh, start by saying that uh, the, the press freedom crisis in Turkey, which we are here to, which we are here to investigate, uh, it is worsening. And this is something we need to say very clearly at the beginning of this press conference. Uh, since 2016, Turkey has been in the state of, uh, yeah, this crisis has been going on since uh, the coup attempt, uh, but it has not improved. Uh, in fact, it, it is worsening. It has worsened under the pandemic and for reasons that we are going to discuss uh, today, but, but in addition to uh, the years now of, of jailing journalists and prosecuting journalists, we see a growing uh, state capture of the media. We see uh, a growing lack of independence of regulatory institutions. Uh, and, and as well, we are very concerned about the new social media law, which we see as designed to clamp down on uh, the remaining, spa remaining open spaces for free comments. Uh, in Turkey. And obviously, we, we still know this continued jailing and prosecutions of journalists. Uh, and we have a number of concerns as well related to, to the safety of journalists, as well as judicial independence, uh, which, is, which is a factor that is underpinning uh, this continued persecution of journalism in Turkey. Um, and, and, and as you know, and, and, and this is unfortunately has been the case since the, since the coup attempt and remains the case now, we have scores of journalists who are still behind bars in Turkey, uh, who still face baseless prosecutions and retaliation for their work. Uh, we see that state authorities continue to instrumentalize a justice system that does not guarantee basic due process rights uh, in court. 
And, and this, mission, this mission confirmed in our view that there is no political will uh, to end this pattern, which has been in place since 2016. And this is, this is simply hugely disturbing and it needs to be said very clearly. And, and we also see, for example, you know, this month's uh, decision to declare uh, former Jumhuriyet editor Jan Dundar a fugitive and to move to seize his assets uh, is, is on, on one hand symbolizes this relentless persecution of critical voices in Turkey, uh, but on the other hand actually constitutes a new form of attack uh, by seizing the private property of journalists and their families as reprisal for their, for their legitimate journalistic work. And this is an example of what I mean by saying that the, that the press freedom crisis in Turkey uh, is not improving, it's actually worsening. Um, and, and I'd like to stay on this, just uh, the point of, of, of prosecutions, but also from the other point of view, uh, we met, we, we see uh, growing physical attacks on journalists, in particular in local areas in Turkey. In our meeting with the Human Rights Department of the Ministry of Justice, uh, we, we called on authorities uh, to ensure the prosecution of anyone who, who physically attacks uh, journalists. And, and also on the issue of safety of journalists, uh, in the context of the pandemic, as many of you know, there was a, a law passed uh, for early release for uh, convicts uh, to ease overcrowding in prisons. Unfortunately, we saw that uh, political prisoners as well as journalists uh, were apparently uh, deliberately excluded from this program. Uh, and it, it's clear that this poses a, a great risk to the health of journalists who are behind bars uh, who have already been denied their freedom and are now facing an additional health risk. So this, this issue of jailing of journalists and safety of journalists remains very much at the forefront. But as I said, there are a large number of other issues uh, which are, which are uh, causing this crisis to worsen. And on that note, I'm going to pass uh, it over now to my colleague, Sarah Clark uh, from Article 19. Thank you, Scott. Um, good morning or good afternoon uh, to everybody and, and thanks for joining us. Um, I want to talk about two different areas. One is our real concern, as, as Scott mentioned at the beginning, about the truly unprecedented political attacks on the institution of the Turkish Constitutional Court. Um, and then I'm going to talk a little bit about the, the new social media law and its implications. So. So we've been very alarmed, and I know we use these words all the time, but what's happened in the last week um, in terms of a multi-pronged attack on the court, both uh, in terms of the language um, and the political statements around restructuring the court. Um, and then as we saw uh, in the last day, a decision by a lower court um, to refuse to implement the decision of the Constitutional Court um, in the case of Enes Berberolu um, is, is, is so incredibly serious um, that we can't really overstate it. Um, the Turkish Constitutional Court is the ultimate avenue for, for human rights in Turkey. If we lose the Constitutional Court, we have no effective domestic remedy. And all of the thousands of cases that are pending before the court will then have to go. And Strasbourg will have to accept that all of those cases have to go to Strasbourg. So there is an existential threat to the institution of the Turkish Constitutional Court, which, which is an institution that though sometimes flawed in its judgments is is an institution that our organizations deeply respect and support. And it's crucial for the rights of people in Turkey in terms of having any form of access to justice. Now we met with the Turkish Constitutional Court as we did last year, we had a constructive uh, conversation with them. And and we also expressed our really deep concern, and this was even before the decision um, on Enes Berberolu of, of how decisions are not being implemented by the lower courts, by the delays, I mean, vast delays in, in deciding on cases. You'll all be familiar with the Wikipedia decision, for example, which, which took two years. Um, 
and we urged the court to you know really try and speed up the process um because as as you know justice delayed is justice denied so for many many applications before the court those those for example website blockings like all of those cases have been delayed for for years now um and unfortunately as you all know applicants at strasbourg are facing very similar problems so so what we're really worried about here is that actually it's not just the political attacks and they're and they're huge at the moment uh there's there's been this discussion of restructuring the court um there's numerous attacks on the legitimacy of the court and then you have a lower court saying that not only will it not accept the decision of of, of the court in terms of violations they're actually saying we're not even going to follow your decision to remit the case for it to be retried and that's that's kind of new actually so you know imagine in a functioning democratic country if you had a lower court say we're not actually going to abide by by a constitutional court decision um the lawyers here will know that article 153 of the turkish constitution obliges lower courts to follow the decisions of the turkish constitutional court um so this is this is very serious in terms of the constitutionality of the attack um so what we would urge you is is to report on this the media we'd urge diplomats to do everything you can to protect the court because if the court fails um and it's not the court's fault but if this pressure from above with political attacks from below from the lower courts if that if that works you destroy a domestic remedy which is already extremely fragile the fact that you have a domestic remedy in the first place in turkey so <clears throat> those are my first comments um and and so i think i think we want you to take it very very seriously what's happening um at the, at the turkish constitutional court um and again the, the court has no greater defenders than our organizations and um, we always say this about strasbourg there are no bigger advocates and defenders of these institutions than us as human rights organizations but it's very important to protect them um and it's very important that they do their job and that they they actually uphold the mandate that they've been given um so so that's what we need to protect and that's what we really need to focus on right now because because it's it's it's really serious and i know we use the word unprecedented all the time but this is really unprecedented this is really really really serious um <clears throat> then i want to move to the social media law um as you know uh we have some um you know real concerns that in recent months the, the turkish authorities have widened their efforts to silence the press by stepping up online censorship through this new law targeting social media mobilizing partisan regulatory bodies so we're talking about retook and, and and the others um the the impact of the social media law uh is is is is very wide ranging indeed um we have had some indications from some social media companies that they will not um actually comply uh compliance means you know setting up offices in turkey and and and um and storing data in, in turkey and then actually having to reveal the the information of all of the users so i'd imagine everyone on this call is is a social media user on twitter or on facebook um so think how scary it would be if if the turkish authorities had access to all of that information and that's why we've been um really trying to explain to social media companies that if you comply with this you will in effect become the long arm of of of of of turkish censorship you you you'll be complicit so um we know that the turkish <clears throat> or we know that social media companies have at this point 
you know, they haven't publicly said they're not going to comply. Um, we've had some private indications that they won't. We hope that they stick to that um, because we're really, again, we're just really worried about the safety of, of our colleagues uh, in Turkey who, as you know, are, are the, the bravest people in the world, but we can't put them at further risk. And we're worried that, that that's what this will do. Um, so we will continue to push uh, for social media companies to not comply. Um, and we'd, we'd ask you to, to maybe do the same um, in your understanding. We understand that there are other arguments um, that the Turkish authorities will use. They could say, for example, that this is an attempt at tax evasion, um, but, but we don't really buy that. And I don't think, I don't think you should buy it either because it's, it's much more important than this. It's, it's about the safety and security of the rights of social media users to criticize and to dissent and to hold their government to account. Um, and if they can't do that safely, we're looking at something even worse than where we are right now. Um, I'm going gonna, I'm gonna to pause it there. I'm going to hand over to Lawrence um, and then very happy to take questions. Uh, thank you, Sarah. Uh, good morning, everyone. Uh, my name is Laurens Hüting, and I'm the Advocacy Officer for the European Centre for Press and Media Freedom. I will address uh, our concerns with the political manipulation of regulatory bodies, already briefly touched upon by Sarah, and uh, also our meeting with the diplomatic representatives. Uh, before I do so, I want to thank IPI for, for organizing this uh, very timely hybrid online-offline mission in, in these really challenging times. Um, as concerns regulatory bodies, then um, I'll talk in particular about the Radio and Television High Council, or RUTUK for its uh, Turkish acronym, and the Press Advertising Authority, or BIC. Uh, from RUTUK, we've seen a pattern of singling out critical media for punishment, uh, including by imposing uh, broadcast bans and monetary fines in what looks like a deliberate effort to take these broadcasters off the air. Um, unfortunately, the office of Rutuk's chairperson declined our request for a meeting, but we're grateful that we were able to meet with an opposition member of the council, Ilhan Tashca, um, who uh, in fact agreed with uh, our concerns about the council's politically motivated targeting of critical broadcasters. Uh, during this mission, we didn't meet with the press advertising authority, but also here we've been very concerned with an increase in bogus state advertising bans on critical newspapers. Uh, and also these appear to be driven by political concerns, despite uh, assurances that this is not the case that were made by representatives from BIC earlier in the year uh, when they met with a different IPI-led mission. Um, despite both BIC and RITUG being nominally independent, effectively they're controlled by the government and uh, this shows in their practice. And so the, the organizations represented in this mission uh, call for an end to this misuse of uh, the state regulatory bodies to financially cripple independent media. Um, as mentioned, we uh, met with the delegation of the European Union and separately also with representatives of 17 diplomatic missions in Turkey. Uh, we're grateful to the British Embassy, uh, by the way, for organizing this, this latter meeting. Um, Firstly, as concerns the EU, um, um, I want to underscore that we welcome um, um, the Commission's most recent progress report um, and, and, and share the, the concerns that it details in a very thorough and comprehensive manner in relation to what is dubbed a serious backsliding on, on freedom of expression. Um, and in our meeting with the diplomats, we uh, urged the international community to step up bilateral and multilateral efforts to return Turkey to the club of countries that respect the rule of law. Um, in this regard, uh, particularly, we stressed that human rights issues, including press freedom, uh, can't and mustn't be held hostage to uh, geopolitical development. Um, and uh, now my colleagues uh, Renan and Errol will present these same findings in Turkish. Uh, and at the end of the Turkish statement, uh, we will take questions in both English and Turkish. And with this, I will hand it over to Renan. Thanks. Can I just mention quickly, if you do have questions, uh, you're welcome to put them in the chat. 
uh, and, and we'll answer those. Um, and, and as Lauren said, uh, we'll now have the summary of our findings in Turkish. Thank you very much. Um, merhaba, uh, Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Program Koordinatörü uh, Renan Akyavaş ismim. Uh, geçtiğimiz hafta uh, 11 Uluslararası Basın Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü ve Hak Grupları ile beraber bir uh, misyon düzenledik. Toplantılar uh, hibrit formatta, uh, bu zor koşullar altında, uh, Lorenz'in de bahsettiği gibi hibrit formatta uh, gerçekleştirildi. Online ve offline olmak üzere çeşitli toplantılar yaptık. Um, Öncelikle geçen haftaki dört günlük misyon boyunca Türkiye'nin basın özgürlüğü krizi, devletin medya üzerinde artan hakimiyeti, kamuya bağlı düzenleyici kurumların bağımsızlığını yitirmesi ve özgür düşünce için geriye kalan alanları kısıtlamaya yönelik bir sosyal medya kanunu konularında yetkililerle bazı toplantılar düzenledik. Delegasyon ayrıca gazetecilere yönelik süre, süre gelen tutuklama ve yargılamaların yanı sıra habercilerin, habercilerin can güvenliği ve yargı bağımsızlığına ilişkin endişelerini de dile getirme fırsatı buldu. Misyon üyelerimiz e, bağımsız gazeteci, gazeteciliğe yönelik yeni tehditleri değerlendirmek için e, İstanbul ve Ankara'da gazeteciler, e, çeşitli sivil toplum örgütleri, e, milletvekilleri, e, Anayasa Mahkemesi'nden ve Adalet Bakanlığı'ndan yetkililerle e, çeşitli toplantılar gerçekleştirdi. E, bu yılki tehditlere, e, gazetecilerin, gazetecilerin karşılaştığı tehditlere hükümetin bir de COVID-19 salgını e, yönetiminde e, haber yapan gazetecilere yönelik yönelik gözaltıları ve cezai soruşturmaları da eklendi. 11 grupluk misyonumuzdaki yer alan organizasyonlar şöyle. Uluslararası Basın Enstitüsü, Artikel 19, Avrupalı Gazeteciler Derneği, Gazetecileri Koruma Komitesi, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi, Avrupalı Gazeteciler Federasyonu, İnsan Hakları İzleme Örgütü, OBC Trans Europa, Uluslararası PEN, Sınır tanımayan gazeteciler, Güneydoğu Avrupa Medya Organizasyonu. Ee, ben de meslektaşlarının bahsettiği gibi e, çeşitli konulardan bahsedeceğiz bugün Erol'la birlikte. E, en öncelikle tutuklanan gazeteciler ve can güvenliğine yapılan tehditler e, konumuz, en, toplantılarımızın çoğunda yer alan en önemli konulardan bir tanesiydi. E, bildiğiniz üzere Türkiye'de çok sayıda gazeteci ya hapishanede ya da gazetecilik faaliyetleri nedeniyle keyfi suç, suçlamalarla yargılanıyor. E, kamu makamları temel haklarını garantiye garantiye almadığı bir yargı sistemiyle sistemini araç olarak kullanmaya da devam ediyorlar. E, bu ay içerisinde bir yerel mahkemenin özellikle Cumhuriyet Gazetesi, Gazetesi eski genel yanı, yayın yönetme Can Dünler için e, kaçak ilan ederek tüm varlı, mal varlığına el koyma kararını vermesi e, bu örneklere en son e, sembolik örneklerden bir tanesi oldu. E, tabii ki bu durum aslında gazetecilere yönelik yeni bir saldırı biçimini de oluşturuyor. Ve 2016'dan e, bu yöne değişmeyen bu sistem maalesef e, siyasi iradenin bu pratiği sonlandırma niyetinden yoksun olması nedeniyle de oldukça rahatsız edici bir tablo çiziyor. E, heyet üyelerimiz Ankara'da Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ile yaptıkları to, yaptığı toplantıda e, yetkililerden özellikle yerel ölçekte artış gösteren e, gazetecilere yönelik fiziksel saldırıların etkili şekilde kovuşturulması ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasının altını çizdi ve bunu talep etti. E, gazetecilerin güvenliği özellikle COVID-19 salgını e, döneminde ise acilen e, yürürlüğe sokulan bir ceza infaz düzenlemesinden gazetecilerin ve siyasi tutukların dışlanması ise e, sağlıklarına ciddi bir tehdit oluşturdu. Hali hazırda haklarından mahrum bırakılan e, gazeteciler sağlık açısından da büyük bir riskle baş başa bırakıldı. E, bu noktada ben meslektaşım e, sınırı tanımayan gazetecilerden Erol Önderoğlu'na devam etmesi için e, sahneyi bırakıyorum. Renan teşekkür ederim. Ben de sınır tanımayan gazeteciler olarak bu uygun süreçte böyle bir delegasyonu bir araya getiren Uluslararası Basın Enstitüsü'ne teşekkür ederim. Ziyaretlerimizin ee, çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Ee, her ne kadar e, her kurumla aynı verimliliği sağlamadıysak da bu zamanda uyarılarımızı ve endişelerimizi 
Ankara'daki yetkililerle özellikle paylaşmak e, çok önemliydi. E, IPA'ya çok teşekkürler ve katılan kurumlara da çok teşekkür ediyoruz. E, hükümet son aylarda basını susturmaya yönelik çabalarını daha da genişleterek e, sosyal medyada online sansürü artıran yeni düzenlemeyi çıkardı biliyorsunuz. Partizan medya düzenleyici kurumları harekete geçirdi. Bunlar basın kartı e, kurumu, e, basın ilan kurumu e, ve e, radyo televizyon üst kurulu e, olarak özetlenebilir. E, bir yandan da anayasa mahkemesini hedef alarak yargı bağımsızlığına karşı yeni bir saldırı e, başlattı. E, bunu e, görüyoruz. Delegasyonun Anayasa Mahkemesi ve Adalet Bakanlığı Bakanlığı değil görüştüğü gün Adalet Bakanının Anayasa Mahkemesinin ülkenin başkanlık sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılmasına sıcak baktığını açıkladı. Biz biz bu açıklama yapıldığında Anayasa Mahkemesindeki görüşmeyle görüşmeden çıkıyorduk ve Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Departmanı ile görüşmeye gidiyorduk. Dolayısıyla bu endişeleri taze bir şekilde yaşamamıza neden oldu. Muhafazakar Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği bu öneri karar alma süreçlerindeki gecikmelere ve zaman zaman alt mahkemelerin anayasa mahkemesinin kararlarını uygulamadaki başarısızlıklarına rağmen basın özgürlüğü gibi anayasadaki temel hakların korunması için önemli bir güvence olan Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığını ortadan kaldırmakla açık bir tehdit e, e, etmektedir. E, Türkiye'de yargı bağımsızlığındaki eksiklik ve yargının hükümetçe basın üzerinde baskı aracı o, baskı yaratmak için bir araç olarak kullanıldığı düşünüldüğünde mesele oldukça kritiktir bizler için. Ayrıca uluslararası de, de, delegasyonumuz Anayasa Mahkemesi yetkililerini Online engellemeler, internet sansürde dahil olmak üzere basın özgürlüğünü ilgilendiren dosyaları görüşmeye öncelik vermeye çağırdı ve bu ve bu başvuruların çoğunun görüşülmedikçe ah, hak illerlerinin de sürmesine neden olduğuna dikkat çekti. Heyetimiz Anayasa Mahkemesini alt mahkemelere yol açmak için emsal teşkil edebilecek pilot davalar belirlemeye ve Anayasa Mahkemesi kararlarını Görmezden gelerek hukukun üstünlüğünü tehdit eden alt mahkemelerle ilgili olan bu sorunu da çözmeye davet etti. Delegasyonumuz ayrıca Anayasa Mahkemesi'nden süre, gel- süre gelen bir sorun olarak ceza kanunundaki hakaret düzenlemesine ilişkin ifade özgürlüğü hakkı bakımından açık ve net bir karar vermesini de istedi. Mahkemelerin bağımsızlığını yitirmesi meselesinin yanı sıra heyetimizin gündeme getirdiği bir başka meseleydi. de sosyal medyada eleştirinin orta, ortadan kaldırılması meselesi oldu. Delegasyonumuz Anayasa pardon delegasyonumuz Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede 1 Ekim'de yürürlüğe giren ve internette sansürün daha da artmasının yolunu açan sosyal medya düzenlemesine yönelik eleştirilerini yineledi. Ana akım medyanın hükümete yakın şirketlerce devran, defra, devralınmasının ardından sosyal medya platformları ve çevrim içi haber siteleri Türkiye'de eleştirel gazeteciliğin uygulanabildiği son mecralardan biridir. Hükümet sosyal medya düzenlemesinin bazı batı ülkelerinde benzer yasalara dayandığını iddia etse de Türk, Türkiye mahkemeleri ve devlet kurumları yasanın kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli bağımsızlıktan yoksun olduğunu dile, dile getirdik. Bu nedenle düzenleme bu sorunlu uygulama altında internet ortamındaki eleştirileri susturmak için yeni bir araç olarak işlev görebilir bizim gözümüzde. Sosyal medya şirketlerinin tepkisi, tepkisi belirsizliğini korurken delegasyon üyelerimiz düzenlemenin şu anki şekliyle uygulanması durumunda bu şirketlerin de hükümetin sansür uygulamasının bir uzantısı haline geleceğinden ve herhangi bir e, bağımsız inceleme imkanı olmadan içeriklerin kaldırılması taleplerine uyacağından açıkçası endişe ediyor. Heyetimiz radyo ve televizyon üst kurulu ve basın ilan kurumu gibi e, kamu, e, kamuya bağlı düzenleyici kurumları bağımsız medyayı cezalandırma 
ve mali baskılarla istismarına son, va- son vermeye çağırdı. Özellikle Rötük, bağımsız televizyon yayıncılığına yönelik para cezaları ve yayın yasaklarını son dönemde hızlandırdı. Bizler bunu, bu, bunu açıkça e, gözlemledik. E, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı e, misyonun görüşme talebine ce, e, ce, e, cevapsız bırakırken Üst Kurulun mu, e, muhalif üyesi e, İlhan Taşçı heyeti kabul etti ve heyet üyelerinin eleştirel yayıncılığın siyasi amaçlarla hedef alındığı konusundaki endişelerini doğruladı. Uluslararası ve yerel basın özgürlüğü gruplarından oluşan temsili bir heyetin bu yılın başlarında bir araya geldiği basın ilan kurumu ise eleştirel e, gazetelere asılsız bahanelerle, asılsız gerekçelerle kamu reklamlarına yasak koymaya devam ediyor. Hem Radyo Televizyon Üst Kurulu hem de Basın İlan Kurumu hükümet tarafından etkin bir şekilde kontrol ediliyor ve sözde bağımsız kurumlar olmalarına rağmen acıklı bir şekilde hükümete bağlılık resmi çiziyor. Bizim e, son yıllardaki e, karar alma süreçlerinde e, ve e, tutumlarda görebildiğimiz e, bunlar. E, şimdi e, sözü e, IPI temsilcisi arkadaşım e, Renan Akgevaş'a e, bırakıyorum. E, e, etkinliğimizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız da olursa tabii bunları memnuniyetle e, cevap verebiliriz. Çok teşekkürler e, ve geçen haftaki misyonun e, bir parçası olarak aslında son olarak e, heyetimiz Avrupa Birliği Delegasyonu, Ankara'daki Avrupa Birliği Delegasyonu ve e, İstanbul ve Ankara'dan toplam 17 diplomatik misyon temsilcisiyle çevrimçi toplantılar da düzenledi. E, özellikle misyonumuz AB'nin e, Avrupa Birliği'nin yeni bir yayınlanan Türkiye ilerleme raporundaki ifade özgürlüğü konusunda ciddi gerilemeyi vurgulayan e, bulguları destekleyen bir tutum sergilediğini belirtmek, belirtmeli. Ee, ancak uluslararası e, diplomasi topluluğu ise Türkiye'nin hukukun üstünlüğünü, üstünlüğüne saygı gösteren ülkeler kulübüne geri döndürmek için ikili ilişkilerini ve çok taraflı çabalarını hızlandırmalıdır. E, jeopolitik gelişmeler ise basın özgürlüğü dahil olmak üzere insan hakları sorunlarına alet edilmemelidir. E, böylelikle e, Türkçe açıklamamızın da sonuna geliyoruz. E, fakat e, şimdi hem Scott'a ve diğer meslektaşlarıma e, devredeceğim. Türkçe ve İngilizce sorularınız olursa e, cevaplamaktan memnuniyet duyuyoruz. So, we are done with the Turkish statement. And if you have any questions uh, in Turkish or in English, please let us know. You can uh, write to the Q&A se- section or uh, in the chat Uh, section we are happy to answer uh, and also i would like to actually uh, s- mention that if any of our um uh, if any of our mission members who are not as panelists here right now can also intervene and contribute if they would like to add something uh, to our statements Thank you. Uh, I can see uh, a journalist from from Turkey, Sibel Hurtaş, would like to ask something. Uh, maybe uh, just a second. Sibel Hanım, isterseniz yazabilirsiniz. You can write anything on the chat section or in the Q&A sections for your questions. Uh, Q&A yazan kısma sorularınızı yazabilirsiniz. Also, if any anyone any one from our panelists would like to add more, please feel free. Uh, let me see. Uh, Sibel Hanım, konuşmak ister misiniz? Sizin mikrofonunuzu açabilirim. Let's see. Oldu mu? Evet, şimdi duyuyoruz. Ee, merhaba, Sibel Hürtaş. Ee, şimdi Renan, özellikle senin anlatımın üzerinden ve Erol'un anlatımları üzerinden 
E, bu konularla ilgili basının üzerine korona sürecinde bir ek daha olduğunu düşünüyorum. Sen de söyledin COVID-19 önlemleri basına yönelik baskılarda bir unsur oldu. Nasıl oldu? E, biz sokakta eylem izlemeye başladığımız andan itibaren sosyal mesafeye uymadığımız gerekçesiyle e, olay yerinden uzaklaştırıldık. E, eylemleri, haberleri izlememiz engellendi bu nedenle ve e, ceza aldık. Ben mesela e, sosyal mesafeye uyumadığım kişisiyle bir eylemde gözaltına alındım. E, hakkımda 3 bin lira bir ceza kesildi. E, şimdi bu ceza başka bir meslektaşımızı 300 lira ceza kesilmiş. E, bu gibi e, cezalandırma yöntemleri de şimdi bu yeni dönemme ilişkin olarak bu gibi cezalandırma yöntemleri de mevcut. E, buna ilişkin bir tespitiniz oldu mu? Özel olarak bu duruma ilişkin bir tespitiniz oldu mu? E, bununla ilgili şikayetler size de geldi mi? Belki bunu Erol Bey siz başlamak isterseniz. Çok teşekkürler Sibel Hanım. E, ben de kısaca bahsedebilirim. Sibel çok teşekkürler soru için. Covid önlemlerinin gazetecilerin çalışmalarını engellemek için kullanıldığını bizler başından beri bu süreci izleyen kuruluşlar olarak biliyoruz. Görüşmelerde özellikle Covid Covid'in oluşturduğu tehdidin tutuklu gazeteciler üzerinden e, nasıl ek bir e, sorun e, yarattığını gündeme açıkça getirdik. Fakat gazetecilerin gö, gazetecilere yönelik e, çok çok gerekçeli gözaltılar e, şey e, genel bir şekilde e, geçti. E, dolayısıyla gazetecilerin göz, keyfi şekilde gözaltına alındığı ifadesi senin sözün ettiğin e, durumları da e, kapsıyor e, ne yazık ki. Ama özellikle görüşmelerde çok e, onlarca boyut konuştuğumuz için e, hatırladığım kadarıyla tutuklu gazeteciler özelinde COVID'in oluşturduğu tehdit gündeme geldi. Fakat e, neler yaşadığınızı tabii ki biz yakından takip ediyoruz e, dayanışmayla. Ee, öncelikle kısaca bir de, soruyu İngilizceye çevireceğim ben de. I will translate the question in, into English very briefly. Uh, Sibel Hurtaş uh, is a journalist uh, from Ankara and uh, she was asking basically we already mentioned the COVID-19 pandemic and how this actually added a, another layer uh, on top of the pressure uh, of, of the existing pressure uh, to press free press in Turkey and um, just a second and actually she was asking how what's our uh, observations on this specifically because we mentioned about the parole law uh, during the pandemic that passed uh, by the parliament and uh, But she also mentioned herself actually being fined with uh, various numbers, like journalists are being fined with uh, various uh, monetary fines during uh, covering some uh, protests, for example, on the basis by the police, on the basis that they're not uh, keeping the social distance, etc. So they're not following the measures. So they, she says, they, they are being harassed in this way that. Uh, so they cannot uh, cover the, the protests on the street or be in the events. Um, maybe, if, yeah, please, maybe Sarah, go ahead. Um, ben tekrar Türkçe'ye kısaca çevirmeye çalışacağım Sibel Hanım. Merhaba Sibel, it's nice to hear from you. Um, I just wanted to talk a little, I, I think your, your point is really crucial. Um, we're seeing the penalization of, of not just journalists um, for covering uh, a health pandemic, <clears throat> but we're also seeing the penalization of doctors and medical associations. Um, this was a press freedom mission, but you know, Article 19, we, we look at all aspects of freedom of expression. And, and I wanted to just point to two really, really big concerns for us. Um, one is the penalization of doctors, which we're seeing globally. Um, for reporting on accurate statistics, 
for issuing health warnings, for reporting on corruption in terms of tenders, uh, state tenders and, and state responses. So, so this is what we're seeing across, across many places at the moment, but particularly so in Turkey. The second point that we're really worried about um, is about access to information. Um, we are seeing, you know, an already opaque government um, really deliberately, not just criminalizing reporting, but, but that there's no, there's no information about the pandemic, how it's being handled. As you know, journalists challenging figures of even the numbers of people infected are being criminalized. Um, but the doctor's issue is obviously really important because we need them to keep us alive, right? So by criminalizing them, what they're doing to the, the Turkish Medical Association, I, I probably got that wrong, but that, that, that body, you know, it's, it's, it's really frightening. Um, but the access to information part, the transparency part, the total lack of responses on freedom of information requests, you know, that is now so crucial because, because that's the information we need to keep us alive. Um, and that's why Sibel and others, just thanks for continuing to do your job, for getting people the information so that they can choose how to be safe. Um, yeah. Let me, yeah, thanks. Thank you very much. So let me translate to Turkish very briefly. Uh, Sibel Hanım, çok teşekkür ediyor. Öncelikle sondan başlayayım. Uh, yaptığınız iş özellikle bu dönemde hem sağlığınızı riske atarak e, haber yapmaya ve bizlere bilgi ulaştırmaya e, devam etmeniz çok çok önemli. E, Sara'nın aslında bahsettiği bu dönemde biz iki önemli e, hususta e, büyük endişe duyuyoruz. E, özellikle Covid-19 salgını ile ilgili en önemli e, konulardan bir tanesi e, bizce doktorların e, cezalandırılıyor olması, doktorların hedefte olması. E, bu açıdan e, doktorlar e, doğru istatistikleri paylaştıkları için veya e, yolsuzluk üzerine bazı e, konularda açıklamalar yaptıkları için vesaire e, cezalandırılıyor. Onların hedefte olması bir e, sorun. Fakat diğer en önemli belki de ikinci sorun e, bilgiye erişim. Tabi burada gazeteciler ve özgür basının varlığı çok çok önemli. E, fakat hali hazırda bilgiye erişimin kısıtlanması en tap en üst noktadayken e, zaten e, halk hiçbir şekilde açık ve objektif bir bilgiye erişemiyor. Ortada, ortalıkta COVID-19 üzerine erişilebilecek bir bilgi yok. Çünkü devletten böyle bir kısıtlama var. O yüzden bu şeffaflık üzerine olan kısımda hepimizin çok taşıdığı büyük bir endişe. Eğer devam etmek istersek ben birkaç soru daha görüyorum. I think we can maybe jump into the second question. Sorry Scott, go ahead. I just want to add something briefly, uh, first to underscore what Sarah was saying. I mean, this is, and also to point out that the problems around COVID-19 and journalism are global trends. So since the beginning of the pandemic, we've seen a global uh, mm -hmm. move to restrict journalistic reporting. So Turkey is not a, an exception in that sense. I mean, these issues around access to information, around attacks on journalists, around criminal prosecutions of journalists who uh, question uh, state strategy towards the pandemic or state statistics is, is a global issue and, and we see it in Turkey as well. Uh, but I also want to point out that, and this is one, you know, why we are here now in Turkey in the middle of this pandemic, still carrying out this press freedom mission. And that's because uh, although the pandemic has stopped a lot of the aspects of our lives, it hasn't stopped the crackdown on press freedom on Turkey. Uh, the opposite. In addition to all the problems that journalists are having reporting on the pandemic in Turkey, we see that Turkey is moving ahead with new with new ways to to restrict press freedom, and that's why that's what we meant by saying this crisis is worsening. Uh, there are new ways to we see these social media law, we see these new attacks on independent institutions like the courts and regulatory bodies. So, in the middle of this health crisis, when journalism is more important than ever. Uh, mm -hmm. The Turkish government is moving to crack down on press freedom more than ever. So I think we just need to make that point also. 
Evet, Scott'un da bahsettiği gibi aslında burada bir şey eklemek istiyorum. Bu Türkiye'nin şu anda COVID-19 üzerinden basın özgürlüğüne ve özgür basına uyguladığı kısıtlamalar maalesef istisna değil, global bir trend olarak görüyoruz biz bunu aslında. Global olarak birçok ülkede COVID-19 salgını üzerine yapılan haberler ve gazetecilerin raporları saldırı altında ve bu haberler üzerinden direkt de hedef alınıyorlar. E, o yüzden de bunun altını çizmek istiyorum. E, bu sağlık krizinin ortasında, salgının ortasında Türkiye'de bu misyonu düzenlememiz, düzenlemek isteğimizin asıl sebebi e, aslında e, salgın dursa bile e, bu dönemde Türkiye'nin ve Türkiye'de hükümetin basın üzerine, özgür basın üzerine yaptığı kısıtlamalara ara vermediğini gördük. Hatta e, bu salgını bir e, araç olarak kullandığını ve e, yeni yollar üreterek e, basın özgürlüğünü daha da fazla kısıtlamak için e, çalıştığını görüyoruz. Thank you Scott. So I will uh, maybe go to this next se- uh, question. Um, first of all there is a question uh, from Emma. Thank you very much and she was also a part of our uh, delegation in Ankara with us but also uh, I think it's very important to mention uh, our constitutional court meeting with the constitutional court and how how constructive was it uh, for us. Uh, I will tr- say this in, in Turkish too. Uh, Anayasa Mahkemesi ile düzenlediğimiz toplantının ne kadar e, yapıcı geçtiği ve içeriği konusunda biraz e, bir bilgilendirme ve e, soru geldi. E, who would like to uh, answer that? Uh, yeah, I, I would. I would also actually really invite Emma to speak if she can because um, she's so excellent um, and gives another perspective. But I would like to underscore how different the tone was between the meeting with the Turkish Constitutional Court and the Ministry for Justice. Um, The court, you know, I think they're really trying. um, They're really trying to do their job under phenomenal pressure. Now, they didn't say they were under phenomenal pressure, but we know they're under phenomenal pressure. Um, And we restated our support for that institution Uh, we did we did flag our concerns around delays and obviously non-implementation of judgments. Um, but I think it's really important that we all really try to support them at this time. Um, Emma, over to you. <laughs> thank you, Sarah. Um, and thank you to everyone. Uh, it was a very constructive uh, set of meetings last week. And I think in particular, the meeting with the Constitutional Court was extremely Uh, both timely, uh, but absolutely central to the way we uh, as media and human rights organizations see our work. Uh, Our aim in a visit like this to Ankara is to actually have constructive meetings uh, in which we really uh, have a dialogue with Turkish authorities of different kinds of authorities, including courts, um, to share our findings, uh, the fruits of, you know, years of work on all of these issues. Uh, We're not going there just to uh, complain only. We're going there uh, in order to find interlocutors who wish to uh, share um, uh, and brainstorm uh, about the kinds of issues that we're currently seeing in Turkey. And I think uh, the meeting we had with the Constitutional Court uh, was very much uh, undertaken in that spirit. And we really appreciate the way uh, that the Uh, the court assembled, uh, you know, rapporteurs and and um, the general secretary of the court, um, and really were ready to listen to concerns in an extremely constructive way and come back with um, answers and thoughts um, about the kind of case law of the court um, and the steps that had already been taken. Um, I won't repeat everything that Sarah Clark said. Uh, we raised a lot of issues, as she said, about. Um, Uh, the the delays in decisions, the lack of key decisions at times. But at a moment like this, it's very important to stand back and say that, you know, um, we stand by the court and we stand by its members and we stand by Engin Yildirim, who has been an extremely important member of the court in defending the right to free speech. He has been um, 
He's one of the, uh, a, a judge with immense experience over a long time, uh, and he's made uh, joined in some with some very important decisions. So I think it's uh, extremely dismaying to see a, a member of the court singled out for his social media post, a very innocuous social media post, um, which has uh, you know contributed to an ongoing uh, being used and instrumentalized in an ongoing political storm about the role of the court. Uh, because simply because the court has issued decisions that have annoyed government officials. Uh, and that is as, as basic as it is. Um, what we are seeing now against the court is uh, politicians unwilling to see a court, the highest court in the country, give decisions that they don't like. Um, uh, and that, you know, that can happen in any country that politicians don't like the decisions of a higher court. But you know, turning around and threatening to uh, dissolve the whole court or restructure the court uh, takes things obviously onto a different level. So, you know, our work uh, as media and human rights organizations is to defend the rule of law, um, to uphold uh, the role and uh, of the, you know, courts at the highest level, um, and to sort of uh, defend the principle that the appearance of justice, the appearance of impartiality of the courts pressure put on courts is uh, um, to be avoided at all costs. So uh, we are in defending those principles, uh, just reiterating that we do stand by the constitutional court at a desperately difficult time in its history. Thank you, Emma. So I will try to translate this to Turkish, but please uh, jump in if I'm missing anything because I'll try to summarize. Um, Emma Sinclair Webb, e, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden e, Türkiye Direktörü ve e, bu konu üzerine geçen haftaki toplantımızda e, Anayasa Mahkemesi ile birlikte e, Ankara'da bulunmuştuk biz. E, ve e, bu toplantının e, yapıcı geçtiğini, e, özellikle geçen haftaki bu toplantının e, şu anki baskılar göz önüne alındığında, mahkemeye uygulanan baskılar göz, altına, e, gö, göz önüne alındığında e, çok zamanlı ve çok önemli bir toplantı olduğunu e, altını çizmek istiyor. E, bizim asıl e, amacımız bu toplantıda, toplantılar boyunca zaten Ankara'da aslında yapıcı e, toplantılar gerçekleştirmekte. Ee, ve yıllar boyunca yaptığımız e, çalışmaların sonuçlarını paylaşmak istiyorduk onlarla. Sadece şikayet etmeye gitmedik. Ee, o yüzden de amacımız aslında belirli e, konular üzerinde, belirli endişelerimiz üzerinde bunları e, dile getirmek ve bunların üzerinde düşünerek onlardan e, yapıcı sonuçlar ve çıkarımlar elde edebilmekti. E, bu anlamda da Anayasa Mahkemesi ile toplantımız çok yapıcı geçtiğini söyleyebiliriz bu e, yapıcı toplantılardan bir tanesiydi. Bizi dinlemeye hazır olduklarını gördük. Ee, karşımızdaki e, genel sekreter, baş röportörler e, çok hazırlıklı bulunuyorlardı ve eleştiriye açık e, ve e, daha önceden aldıkları zaten kararları e, bizlerle paylaşarak e, endişelerimize e, cevap verdiler. E, bu noktada e, misyon üyeleri ve herhalde insan hakları izleme örgütü olarak e, söylemek gerekir ki An Anayasa Mahkemesi'nin yanındayız. Bütün bu baskılara karşı e, desteklediğimizi belirtmek istiyoruz. Anayasa Mahkemesi üyelerini ve özellikle e, basın özgürlüğünü savunan önemli üyelerden Engin Yıldırım'ın da e, arkasındayız. Bunu belirtmek istiyoruz. E, bu dönemde özellikle Anayasa Mahkemesi'nin varlığı e, çok çok önemli çünkü e, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan saldırılar sadece bazı siyasilerin, e, politikacıların e, sevmedikleri, hoşlarına gitmeyen bazı e, kararları verdiği için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bir takım saldırılar e, oluşuyor. E, that's all I can wrap up at the moment, I guess. Um, I can also see another question in Turkish from Irfan Uçar. Um, Maybe I'll read this in, in Turkish first, but uh, I'll try to translate. Um, Merhaba, ben yeni bir mecradan İrfan Uçar. Baskıların önemli bir bölümünü gazetecilerin haber önemli bir bölümü gazetecilerin haberleriyle ilgilidir. Acaba meslek örgütleri seçtikleri kimi haberleri çoğaltmak ve yaygınlaştırmak için bir çaba içine girebilir mi? Um, caydırıcı olması açısından. Uh, so to, to summarize, uh, he is a, a journalist from Yeni Bir Mejra and um, he's actually saying most of the pressure coming 
uh, on the journalistic uh, news and journalistic uh, uh, activities that we are all doing. This is the kind of target. And asking if uh, journalist unions or organizations can somehow um, support journalists' work and to spread the news, basically their, their work. And this could be some some way to support uh, support the work there. I'm, I'm not really sure if I'm translating this correctly. Um, but maybe Erol, can, can you uh, say something on this? In English? Um, maybe first in Turkish and then I will, we can also say it in English. İrfan'ın sorusu bizim ziyaretin kapsamına girmiyor. Fakat anladığım kadarıyla sansürlenen veyahut cezai yaptırıma tabi tutulan haberlerin bu sansür ve yargı baskısını şey yapması için, aşması için Uluslararası e, gazetecilik örgütlerince e, yeniden yayınlanmasını kastediyor e, zannediyorum. E, bu e, bazı uluslararası gazetecilik kuruluşlarının projeleri kapsamında geliştirdikleri yani kendi kendileri yürüttükleri projeler kapsamında bu gibi e, içerikleri yeniden e, e, yayınlanmayı seçebiliyorlar. E, sansürle mücadele etmek için en azından bir ülkede e, araştırmacı gazetecilerin e, bir e, bir e, programı sansür ediliyorsa veyahut ilerlemesi engelleniyorsa bun, buna devamlılık getirmek için veyahut sonuçlanmış e, bir haberi yeniden yayınlamayı e, seçebiliyorlar. Bunu da özel projeler kapsamında yapıyorlar. Ancak e, sınır tanımayan gazetecilerin de e, buna ilişkin e, bir projesi vardı. Ancak diğer arkadaşlar da buna yönelik bir projeleri olup olmadığını da söyleyebilirler. İrfan teşekkürler soru için. İstersen uh, İngilizce'de... Uh, evet, sabahı. kısaca. Uh, İrfan asked uh, if uh, international uh, journalist organization, professional organization uh, could not uh, uh, could not uh, release uh, content or journalistic product submit to censorship or submit to prosecution that it might contribute to uh, to um, how, how to say to uh, to fight against uh, such a treatment uh, to dissuade about such a treatment so and i said i tried to say that rsf had a project uh, uh, to uh, reproduce such a content uh, uh, to, um, uh, with this aim, but it was not, of course, uh, it was not a part of the agenda of our mission uh, last week. So maybe you guys, you, you might have, uh, you might refer maybe to your uh, project if uh, you have such a such a uh, such a project to, uh, to fight against censorship. I will also very briefly uh, mention about the Turkey dispatches that IPI uh, has been publishing journalists' uh, work, but specifically on the press freedom uh, issues and developments in Turkey. Uh, so uh, actually, I will tell this in, in Turkish as well. İrfan Bey, sorunuz için çok teşekkürler. Erol Bey'in de bahsettiği gibi geçen haftaki misyonumuzun bir parçası ana bir parçası değildi bu konu fakat e, hem RSF'in bahsettiği hem de IPI'nin Uluslararası Basın Enstitüsü'nün yaptığı aslında bir e, çalışma var. Biz e, bir yıl aşkın bir süredir e, Türkiye'den gazetecilerin e, Türkiye'deki basın özgürlüğü e, ve gazeteciliği ilgilendiren konular, gelişmeler üzerine e, analiz ya da e, gazeteci e, yorumlarını, parçalarını e, yayınlıyoruz. E, fakat e, bu konuda eğer e, bizimle iletişime geçmek isterseniz e, bana mail atabilirsiniz. E, sevinerek daha fazla bilgi veririm. Any other questions? I, I... Yes. Yes, Sarah. Hi, Ren Renan. I just wanted to also mention the work of a number of other organizations who are really critical. Um, so, for example, P24, 
um, who have also, you know, been doing extraordinary work to try to document the cases, um, to observe the trials. We work very closely uh, to monitor trials and also with the Bar Human Rights Committee here in the UK. Um, and again, it's it's a bit of a, a plea um, on our part that civil society in Turkey really, really needs the support of, of the international uh, political and donor community. Um, so please help to fund the work of P24 and others um, because it's crucial. Um, so thanks. So I will translate this very briefly. Um, Sarah aslında e, diğer organizasyonlardan da belki kısaca yaptık ve işlerden bahsetmek gerekir diyor. E, Article 19, 19'un e, Türkiye'deki yerel partnerlerinden bir tanesi e, P24 kurumu. E, onu ondan bahsetmek istedi. E, özellikle P24 e, birçok organizasyon gibi e, Türkiye'deki gazeteci ve ifade özgürlüğü davalarını takip ediyor, e, dokümente ediyor. E, fakat Sara aynı zamanda e, şunun da altını çizmek istiyor. Türkiye'de sivil toplum özellikle e, ciddi şekilde e, desteğe ihtiyaç duyuyor şu anda ve e, uluslararası destek ve uluslararası donörlerden e, donör camiasından e, desteğin e, sağlanması çok çok önemli. E, maybe Lawrence, e, go ahead. Uh, yeah, thanks again. Um, tangentially related to to Irfan's question and and to add to what uh, Errol and, and Sarah already mentioned, uh, many of the organizations that were part of the mission also beyond uh, advocacy and research uh, offer a host of other um, let let's call them services um, for for journalists who find themselves under attack, uh, ranging from from legal support to all kinds of practical support, um, including journalists in residence, pro, um, uh, time limited journalists in residence programs as well. Um, so I, I just wanted to mention these and, and, and invite people to, to check out our, our websites for, for more information on this. Okay, I, I will translate this as well, but let me check the full name of your in Turkish uh, of your organization first because I need to double check. Um, uh, Lorenz, uh, bir saniye. Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nden e, Lorenz, e, özellikle e, bu toplantının e, toplantıda yer alan ve misyonda yer alan tüm e, organizasyonların sadece savunu, e, basın özgürlüğü üzerine savunu e, üzerinden gitmediğini ve daha pek çok e, alanlarda destek verdiğini, işte yasal anlamda, e, yasal danışmanlık, adli danışmanlık veya pratik alanlarda pek çok e, destek verdiğini belirtmek istiyor. Özellikle ECPMF'in e, web sitesinde de e, yaptığı projeleri görebilirsiniz. E, lütfen e, oraya da e, bir göz atın. E, Scott, you would like to add something? Yeah, just just want to add something on this issue of solidarity and also what the role of the international community. I think that um, although our the current picture of, of press freedom in Turkey is is disturbing and, uh, and, and becoming more disturbing, and, and we are obviously extremely alarmed about the attacks on the court, on the rule of law, um, but, but just to emphasize that, that we are here because we believe, uh, we, we still believe in, in Turkish journalism, um, And, and in the possibility of change. And, and I think also this is something that we've heard from speaking with um, people at the EU level. We had a discussion last month about Germany's role in promoting press freedom. And I think there's a consensus that uh, we, we shouldn't give up on, on Turkey and on a democratic uh, Turkey. Um, I think this is a message that we've heard over and over again. And this is also something that we emphasized in our discussions with diplomatic representatives and that we will continue to do is, is you know, as for example, as Sarah said, not to stop funding uh, organizations that are fighting for fundamental rights in Turkey and it, just in general, not to, not to give up on whether that's a European future for Turkey, but, but definitely a democratic future where, where press freedom, free expression and other fundamental rights are, are respected. So I guess the situation is, is, is, not good right now, which is an understatement. Um, but but we we as we still believe and and and we want to have that message out there that uh, you know let's not lose faith in 
the ability and courage of Turkish journalists and, and a future in which all of these, all of these rights uh, are respected. Thank you. Again, I will uh, be summarizing your your question, uh, your answer. Uh, Scott Griffin, IPI'dan e, özellikle bu e, İrfan Bey'in sorusu üzerine de ve Türkiye'de gazetecilik e, ve gazeteciler arasındaki dayanışma üzerine bir ekleme daha yapmak istiyor. Sarah'nın da bahsettiği gibi uluslararası e, destek ve e, sivil topluma fon sağlama e, çok çok önemli. Hayati bir önem taşıyor aslında. E, fakat e, tabii biz buradayız bugün. E, aslında Türkiye'deki resim, genel resim e, çok çok kötü ve e, giderek kötüleşiyor. Basın özgürlüğünün kısıtlanması anlamında giderek de kötüleşiyor bunu söyleyebiliriz. Ama burada bugün bulunmamızın asıl sebebi Türkiye'deki gazeteciliğe, e, tarafsız ve bağımsız gazeteciliğe hala inancımızın e, devam ediyor olması. E, ve e, bir değişim ihtimaline inanıyor olmamız. E, aslında bunun bir örneği bizim geçen e, geçen haftalarda e, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'ndan üyeler ve Almanya'dan e, meclis üyeleri, Cem Özdemir gibi meclis üyeleriyle birlikte yaptığımız toplantıda da e, benzer şekilde onlardan da aldığımız e, cevaplar hep bu yöndeydi. Kesinlikle Avrupa Birliği ile e, ilişkilerin koparılmaması, e, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den umudunu kesmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. E, şu anda her ne kadar Türkiye'deki e, genel e, durum e, çok parlak görünmese dahi e, burada olduğumuzun ve demokratik e, bir ülkenin, demokratik bir ülkedeki e, hakların sürdürülmesinin ve tekrar bu haklara kavuşulmasına e, kavuşulmasının mümkün olduğuna inandığımız için buradayız. E, If any other questions or any other uh, additional comments, uh, but we are coming to the end of our uh, press conference, um, please, more than welcome. E, toplantımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Herhangi bir e, sorunuz, eklemek istediğiniz bir şey olursa memnuniyetle bekliyoruz. E, yoksa kendinize iyi bakın. If there aren't any other questions, just want to emphasize also that we we will be sending out our findings in in written form. I think immediately after this after this press conference, so we'll be publishing uh, a two page statement which which summarizes uh, most of what we what we discussed today, and and we'll also plan to publish a more a detailed report uh, later on this fall, um, going more into detail into the meetings that we had and our recommendations. Evet hemen bu topla e, bu toplantımız sonrasında burada e, bahsettiğimiz bulguları e, İngilizce ve Türkçe olarak sizlerle hemen paylaşıyor olacağız. E, lütfen maillerinize bakın yazılı olarak ve daha sonra da e, misyonun e, bulguları üzerine daha biraz daha detaylı bir rapor önümüzdeki ay içerisinde çıkıyor olacak bütün e, organizasyonların katkısıyla birlikte. E, çok teşekkür ederiz. Thank you very much for your time. Take care. Thank you very much.